clarinetto, buffet, rc, chiavi dorate. Ne vale davvero la pena? Arrivo subito dopo l'intro. Ho fra le mie mani questo bellissimo clarinetto della buffet modello RC al quale è stata fatta una overall completa e una doratura delle chiavi. Quali valori aggiunge una doratura delle chiavi e ne vale davvero la pena farlo? Analizziamo insieme alcuni punti che sicuramente possono tornarti utili. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica, con lezioni nel mio studio di Bergamo, ma soprattutto online. Seguo persone che partono da zero nell'approccio al mondo del clarinetto del sax con lezioni di tecnica strumentale, improvvisazione e jazz, ma anche percorsi di coaching per chi è avanti e vuole migliorare le proprie performance. Devo ammettere che quando ho visto questo clarinetto per la prima volta a overall completata con la doratura delle chiavi sono rimasta piuttosto scioccata, perché non sono assolutamente abituata a vedere questi strumenti con un lavoro di finitura così bello e così luccicante. Il proprietario di questo strumento, oltre a far fare una overall completa a Claudio Rigliano, gli ha anche chiesto una doratura delle chiavi e una doratura di tutto rispetto perché fa in oro 18 carati. Questo argomento sulla doratura delle chiavi è venuto fuori diverse volte sia con alcuni miei colleghi ma anche con alcuni miei allievi. Alcuni chiedono ma ne vale davvero la pena fare una doratura che ha anche un certo costo su uno strumento come l'RC? Beh in realtà io ho visto dorature anche su clarinetti piccoli mi bemolli, Selmer, Buffet, Leblanc, devo dire che in tutti i casi la resa estetica dello strumento è veramente notevole. Uno dei motivi principali per cui si fanno adorare le chiavi del clarinetto è un motivo estetico. Uno strumento che ha un legno molto scuro come il clarinetto appunto diventa uno strumento unico e si capisce che è una customizzazione unica perché gli strumenti di fabbrica non escono così, almeno i buffet. Con una doratura delle chiavi fatta così è veramente un effetto wow. Wow. Il secondo motivo che non è affatto collaterale rispetto al primo è il fatto che le chiavi se sono dorate non si ossidano. Molto spesso, io nel mio granetto purtroppo questa cosa succede spesso, che le chiavi essendo argentate, nel mio clarinetto nello specifico sono in argento massiccio, diventano con l'uso, con la sudorazione eccetera, diventano nere e questa è una cosa che onestamente è un po' brutta anche da vedere. Quindi spesso si opta per la doratura perché la doratura permette di uscire dal problema ossidazione. L'oro, in questo caso il 18 carati, è esentato dal problema ossidazione e che non è un particolare da poco. Un'altra motivazione per cui si fa dorare lo strumento, ovviamente stiamo parlando di lavori fatti veramente in maniera meticolosa, cioè non è che si smontano le chiavi, si fanno dorare e finisce lì la questione. Sono chiavi che vengono preparate, vengono dorate anche le anime sia del portavoce che la chiave del fa. E questo a livello acustico eh, la differenza la fa, perché il suono quando si genera e trova un'anima dorata piuttosto che argentata o nichelata, capisci bene che la risposta acustica è abbastanza diversa. Questo strumento che a mio avviso è un gioiellino, io amo i Buffer RC in particolare, Credo che sia stato veramente valorizzato molto dal lavoro di Claudio perché oltre ad aver apportato con la sua overall magnifica, precisa come sempre, ha portato a questo strumento delle migliorie acustiche e soprattutto di intonazione perché appena è arrivato lo strumento io l'ho provato ed effettivamente la mano sinistra aveva dei problemi di intonazione che risultava essere piuttosto calante ma ha riportato questo strumento ad essere veramente perfetto. L'intonazione delle note si è sistemata in tutte le note problematiche e Leonardo dalla Sicilia può ritenersi veramente molto molto fortunato perché ha fra le sue mani veramente un gioiellino adesso è fra le mie mani ma fra un po' arriverà anche a lui e anzi lo ringrazio grazie di cuore per avermi dato la possibilità di fare la recensione di questo bellissimo clarinetto ma ciancio a tutte le bande ma ciancio a tutte le bande e andiamo subito a provare
provato questo clarinetto con l'imboccatura Van Doren B45 Lira e le mitiche Ance Gonzales modello GD numero 3. Ricordo che l'audio di questa recensione non è lavorato né in compressione né in equalizzazione e né in riverbero, quindi quello che senti nel bene e nel male è quello che esce dallo strumento. Ho trovato la risposta dinamica e timbrica di questo strumento veramente eccezionale. Sarà per l'overall, sarà per la sistemazione dell'intonazione, sarà per la doratura. Io questo non lo so, magari sono tutte queste cose messe insieme, però ho trovato questo strumento molto dinamico. Mi sono divertita parecchio a testarlo sia in frasi con stile classico che in frasi in stile jazzistico e devo dire che lo strumento è ultra flessibile. Cosa vuol dire? Che qualsiasi cosa vuoi suonare, lui dice dice facciamolo, non c'è nessun problema. L'intonazione è veramente ottima in tutti i registri, la flessibilità del suono l'ho trovata incredibile, ha una risposta dinamica veramente molto interessante. La cosa che mi ha impressionata di più è che ha un legato fantastico. Gli RC hanno questa caratteristica, ma questo RC nelle condizioni attuali in cui si trova veramente riesce ad avere una risposta in legato incredibile. Un po' di pubblicità e Buffet RC l'abbiamo fatta pure stavolta, sarebbe pure il caso che Buffet mi desse qualche regalo ogni tanto perché faccio sempre pubblicità ai loro strumenti, però è una pubblicità meritata. Oltretutto è una pubblicità scevra da interessi economici, quindi la recensione è veramente genuina. Ma quando uno strumento merita, merita e quindi va valorizzato nelle sue caratteristiche e nelle sue qualità. È giusto che sia così. Io spero davvero che questa recensione possa essere utile, ho visto numerosi strumenti che riplaccati in oro a 14 o a 18 carati hanno cambiato completamente il loro modo di suonare. E quindi magari prima di cambiare strumento perché lo strumento non piace più e investire una somma di denaro abbastanza considerevole, il consiglio che do sempre è parlate con un esperto anche di acustica e di aggiustamenti acustici perché perché essere riparatori non significa solamente fare delle buone sostituzioni di tamponi, di molle, di sugheri, ma significa anche consigliare il cliente a volte anche a non cambiare lo strumento ma a valorizzare lo strumento che si ha. Con una buona conoscenza di acustica e di esperienza anche sul campo della consulenza acustica si ha la possibilità di valorizzare il proprio strumento e con tre volte in meno la spesa avere uno strumento che ti suona in maniera pazzesca. Per me per esempio è stato così. Avevo il mio sax soprano che ero in procinto di cambiare perché non mi piaceva tanto il timbro che aveva, aveva poca dinamica, poco volume, poco suono. Ho preso una corona di Claudio Rigliano e lo strumento è completamente rinato e me lo tengo lì tranquillo perché mi suona in una maniera incredibile quindi non c'è più bisogno di cambiarlo. Quindi la parola d'ordine è più consapevolezza. Quando c'è qualcosa che non va nel tuo strumento chiama una persona veramente competente nel campo e fatti consigliare al meglio. Da Charlie Brown e da Snoopy è tutto e da Seriate ti mando tanti saluti e ti do appuntamento alla prossima recensione. Ciao ciao! Let it